ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു മെട്രിക്സ് എ അത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ആകണം അതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളാണ് എപ്പോഴും സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആവുക കാരണം എം ഈക്വൾ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൾ ടു എ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുള്ളൂ സോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു എൻ ഓർഡർ എൻ ഓർഡർ ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് സിമെട്രിക് ആവുക അതിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിമെട്രിക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചന തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ഇഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഓക്കെ എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ഓഫ് എ ആവുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻ്റെ കേസിലും എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ഓഫ് എ ആണ് ആവുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നില്ല എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആകണം ട്രാൻസ്പോസ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ആകണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് അവരുടെ പൊസിഷൻസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻസിന് ഒരു മാറ്റവും അവിടെ വരുന്നില്ല ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ റോ ഓർ കോളം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഓക്കെ കാരണം അവർക്ക് വലിയ അവർക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും അവരുടെ പൊസിഷൻസ് പോലും ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ട്രാൻസ്പോസ് ഇക്കളുടെ മൈനസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്തായാലേ പറ്റുള്ളൂ ദ ഷുഡ് ബി സീറോ ഓക്കെ സോ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഷുഡ് ബി സീറോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ അവിടെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സീറോ ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്കിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ലെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നെ എടുക്കാം സീറോ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഫോർ വൺ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ മൈനസ് ത്രീ വൺ ത്രീ സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർ സീറോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ റോയും ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ ഈ റോ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റോയുടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ റോ അതായത് ഈ റോയിലെ എലമെൻസിനെ എല്ലാത്തിനും ഞാനൊരു മൈനസ് വൺ വെച്ചിട്ട് മൈന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ട്രാൻസ്പോസിലെ ഫസ്റ്റ് റോ ആകും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ റോസും ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റ
ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്യൂ സിമെട്രി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് സീറോ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് സീറോയ്ക്ക് പകരം ഒരു വൺ വൺ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീന്നോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് കിട്ടില്ല സോ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഫോർ എ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് ആയിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൽ എത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ പൊസിഷൻ എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റോ കോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ എ വൺ ടു ഷുഡ് ബി ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് എ വൺ ത്രീ അതും എ ത്രീ വണ്ണും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എ ടു ത്രീയും എ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലെ എലമെൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ നമ്മൾ സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ജനറൽ എലമെൻറ്റ് എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എ ജെ ഐ ഓക്കെ അവിടെ എഴുതിയാൽ അതെ അവിടെ ഈക്വൽ ടു എ ജെ ഐ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണ് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് എ ഐ ജെ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എ ജെ ഐ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കും ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർ സീറോസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ആറെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആയിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് ഇല്ലാത്ത അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അതെല്ലാം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഡയഗണൽ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം ബാക്കിയുള്ള ആറ് എലമെൻസ് ഇവിടെ ബാക്കി ആറ് എലമെൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റീസണിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാരണം എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ത്രീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എ ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ത്രീ വൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ ആയിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ആകും സോ ഡി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് മൂന്നെണ്ണമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മൂന്ന് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഒരു എൻ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സോറി ഓർഡർ എൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ക്രോസ് എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു സ്ക്യൂസ് മെട്രിക് ആകുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ കാളും അതായത് സിമെട്രിക്കിൻ്റെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസിൻ്റെ കാള് നമ്പർ കുറവായിരിക്കും സ്ക്യൂസ് മെട്രിക്കിൽ സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു സോറി ത്രീ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഉത്തരം ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ എലമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കേസിലും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെയും ഓക്കെ ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്താലും ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ നമുക്കൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്ര
പ്ലസ് ടുവിലെ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ എന്നൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എനിക്കൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സമ്മാക്കി എഴുതാം അതിലെ ആസിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഇതായിരിക്കും എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ പോർഷൻ വിൽ ബി സിമെട്രിക് ആൻഡ് ഈ പോർഷൻ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് അതിനെ സിമെട്രിക് പ്ലസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അതിനൊരു സിമെട്രിക് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അത് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് എക്സ് എന്ന് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് സിമെട്രിക് പാർട്ട് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോസ് അഡീഷൻ ആയതാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് വരും വിച്ച് മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് തന്നെ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു അതെന്താണ് നമ്മൾ പഴയ മെട്രിക്സിലേക്ക് തന്നെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് തന്നെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് നേരത്തെ എടുത്തത് സോ എ എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടി സോ അത് വിച്ച് ഈസ് അതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് വരും വിച്ച് മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ എന്ന് വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്യൂസ് മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഏതെങ്കിലും നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിമെട്രിക് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെയർ ഓഫ് മെട്രിക്സുകളാണ് ഹേമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഹേമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹേമീഷ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോണ്ട മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹേമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഹേമീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഹേമീഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹേമീഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയും എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഹേമീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് അല്ല എ ഡാഗർ എ ഡാഗർ എ ഡാഗർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാഗർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാഗർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഡാഗർ ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ എ ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെട്രിക്സ് തന്നെയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എ ഡാഗർ എ
real. Okay. For Hermitian. Stu Hermitian ne case lo. Abade conjugate the transpose chey the karium bol. Conjugate the transpose the karium bol. Minus of a i tan nam ka get under. So, skew symmetric in the case of Arna Valtane, even a diagonal element, sir, zero agam or a lingual purely imaginary iricana. Okay, zero or purely imaginary. Okay, skew symmetric in the case of Namapa Nadia is in a zero and diagonal element zero on the character Lamka Parametro. Pivide conjugated the Kanari Karyon Ladunda, Namka real numbers matra. Uh, complex numbers and elements are around the so in the case of uh, purely imaginary idle, diagonal elements are okay we will see the example of the chamber in the case of Hermitian we will see the diagonal elements are real in the case so, of now the third order uh, matrix 3, 3 cross 3 matrix we have 9 elements so, the diagonal elements are real in the case of the diagonal elements Okay, baki uh, R elements under that it can be real or complex upon other in duaga baki elements. Pakshe minimum number of real numbers at three irikim a matrix la three irikende kanam diagonal elements and the alum real aye but two so di above third order matrix on angular three cross three matrix on angular diagonal moon elements on a vera for ombadil moon vera diagonal vera and the alum. Real IA patu. So minimum number of real numbers and the vary another. Minimum number of real numbers. And the vary another. And the order at three ano. Other than the Irikana. Order of matrix. Okay. That is, it will be the. Diagonal elements. And slilo. Can diagonal elements and the alum real eye patu so where are the real eye linglum? I matrix la where baki a the elements real eye linglum diagonal elements real eye linglum and diagonal number of diagonal elements in the way another will be equal to the order of the matrix. Okay, so minimum number of real numbers are the irikim. Okay, nth order on angle n that ne irikim. Okay. Pinne uh, other same cases Q Hermitian case la Parayanangila in the verum. Our diagonal elements can be zero or purely imaginary. Okay. Uh, Baki elements in the case is Panothan imaginary agam, real end the Venanglu agam, Baki elements. So minimum number of real numbers skew Hermitian case let three arikim. Our diagonal number, diagonal elements real arikan the condition on the nila. So minimum number will be zero. Minimum. Number of real numbers will be equal to zero. Can our conditions on no illa thund. Okay, pinna uh, okay, with two very item either um, Hermitian and skew Hermitian, symmetric and skew symmetric polthane, and the arikinum square matrix or arikinum. Okay, so m equal to n and one in the condition and the work already und. Okay. Now, we have to Hermitian and skew Hermitian. Okay, so we have square matrix. Hermitian is a dagger is equal to a. Skew Hermitian is a dagger is minus of a. Hermitian is a diagonal element. Skew Hermitian is 0 or purely imaginary. Now, Hermitian is minimum number of real numbers. And diagonal elements are number. Um, whereas Q Hermitian le minimum number of real numbers zero hai. Inka na vada real numbers inna inna elements real numbers hai. Inka na mohori condition dhanne illa. Okay. Aba just na mohori examples randi de case le noka. Aba elements real ho aga imaginary ma aga complex numbers are na mohori elements hai. Uh, uh, complex numbers hum vara elements hai. Okay. Aba uh, Hermitian de Skew Hermitian or your examples. Okay. Let A in the way another 3 3 plus I 3 minus I and 2. Okay. Above even a in the matrix. Dana, upon the 
എ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ ഡാഗർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് സോറി എന്നിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ എ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തതും ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ എ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം എ കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താകും റോ കോളം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു ഓക്കെ ഇത് തന്നെയല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൽഫ് സോ എ ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഹെർമീഷൻ ഈ സ്ക്യൂ ഹെർമീഷൻ്റെ കേസിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബി കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കാം ആദ്യം ബി കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഐയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് ടു മൈനസ് ഐയുടേത് ടു പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ടു പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഐ സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുത്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഐ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ടു മൈനസ് ഐ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസസ് മൈനസ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹെർമീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഹെർമീഷൻ ഇസ് എ ഡാഗർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സീറോ സോറി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഹെർമീഷൻ്റെ കേസിൽ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആണ് സിമെട്രിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേ റീസണിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻസിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അവരെ പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇൻ കേസ് അത് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആയിരുന്നു ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താകും ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ആൻഡ് ഐ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഓക്കെ എ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു ത്രീ മൈനസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ എന്നായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു സോ ദെൻ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരുമായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൽ ഇമാജിനറി പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസിന് ഇമാജിനറി പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എ ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ട് വരില്ല ഓക്കെ കാരണം കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേ അവിടെ ആ നമ്പർ മാറി സോ ഒരിക്കലും അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരില്ല ഇമാജിനറി പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തായേ പറ്റൂ റിയൽ ആയേ പറ്റൂ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പോയിന്റിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഷുഡ് ബി റിയൽ ഫോർ എ ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം അത് റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം 
ബാക്കി ഒരു എലമെന്റ് റിയൽ ആയില്ലെങ്കിലും ഡയഗണൽ ഷുഡ് ബി റിയൽ അല്ലെ സോ ഏത് ഓർഡർ ആണോ മെട്രിക്സ് ആ ഓർഡർ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത്രയും എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഡയഗണലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ മിനിമം ആ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എങ്കിലും റിയൽ ആയിരിക്കണം സോ നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഓർഡർ ഡയഗണൽ നമ്പേഴ്സ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന്റെ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സ്ക്യൂ ഹെർമീഷന്റെ കേസിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ഇപ്പൊ ഈ സീറോയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഐ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സം ഇമാജിനറി നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ സീറോയ്ക്ക് പകരം ലെറ്റ്സ് എ ഐയും ത്രീ ഐയും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് മൈനസ് ഐ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്ന് വരുമായിരുന്നു കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോസ് വിൽ ബിക്കം ട്രാൻസ്പോസിൽ ഡയങ്ങൾ എലമെന്റ്സിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല എനിവേ ഈ നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് ഇവരുടെ നെഗറ്റീവും കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താവുമായിരുന്നു ഐ ത്രീ ഐ എന്ന് വരുമായിരുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ബി ട്രാൻസ് ബി കോൺജുഗേറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഓഫ് ബി എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ ആണെങ്കിലും ഇമാജിനറി പ്യുവർലി ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഒരേ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നു സീറോ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്യുവർലി ഇമാജിനറി നമ്പർ ആണെങ്കിലും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതൊരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് എ ഈ ഐക്ക് പകരം ഇവിടെ വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അത് വൺ എന്ന് തന്നെ അവിടെ കിടക്കും ദൻ അഗെയിൻ ഇവിടെയും വൺ വരും എഗെയിൻ വൺ വരും സോ ഫൈനൽ നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന അവിടെ മാത്രം വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ എന്നാണ് മെട്രിക്സ് വരിക സോ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ റിയൽ നമ്പർ അവിടെ ചേഞ്ച് ആകും സോ ഇനീഷ്യൽ മെട്രിക്സുമായിട്ട് അവിടെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ക്യൂ ഹെർമീഷൻ്റെ ഡയഗണലിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഇമാജിനറി നമ്പറേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ സോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്യൂ ഹെർമീഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം റിയൽ നമ്പർ ഡയഗണലിൽ വരണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല മറ്റുള്ളതിൽ വന്നാലും ഡയഗണലിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല വെച്ചാൽ മിനിമം ഇത്രയും വരണം എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഹെർമീഷൻ്റെ കേസിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മിനിമം നമ്പർ അവിടെ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എന്താണോ അത് വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സീറോ ഓക്കെ സോ എല്ലാ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും റീസണിങ് ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഹെർമീഷൻ ആൻഡ് സ്ക്യൂ ഹെർമീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് വെച്ചാൽ പെയർ പെയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡി ഡിഫറൻസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെയും നമുക്ക് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് പ്ലസ് അ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ഹെർമീഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഡൗട്